ikutkan uh, tadi kita dah apply krisis Reaction dengan Krebs cycle Kita baru dapat 4 ATP je So masih lagi hutang 34 ATP So 34 ATP itu kita akan dapat daripada oxidative phosphorylation Yang melibatkan proses ETC dan kemi osmosis Okay So untuk proses ini Ini berlaku di inner membrane of mitochondria Dan melibatkan siri penghantaran dan penerimaan elektron Okey, dan elektron itu datangnya daripada elektron carrier sama ada NADH ataupun FADH2. Dan elektron itu akan di uh, pass dan akan di transfer kepada final elektron receptor uh, iaitu oksigen untuk menghasilkan air. Dan kemi osmosis pula adalah proses di mana energy coupling mechanism yang menggunakan tenaga daripada hidrogen ion untuk menghasilkan ATP. So nanti kita akan tengok sebenarnya. Dan ini adalah gambaran okay, of mitochondria. Ini outer membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria. Ini adalah inter membrane space. Dan warna putih ini adalah matrix. Memandangkan ini adalah membrane, maka dia akan ada membrane protein. So, membrane protein yang terlibat dalam ETC dan kemi osmosis adalah complex 1, complex 2, complex 3, kompleks 4 dan yang terakhir ini adalah enzim yang di, yang namanya adalah ATP sintes. Okey. So kompleks 1 sampai ke kompleks 4 inilah yang dipanggil ETC. ATP sintes tak terlibat dalam ETC. ATP sintes adalah enzim yang terlibat dalam kemi osmosis. Dan untuk kompleks 1, 3 dan kompleks 1, 3 and 4 kamu mesti kena ingat nama penuh dia Kalau boleh dalam esay tulis dulu nama penuh Bracketkan baru tulis kompleks 1 So kompleks 1 ni namanya adalah NADH dehydrogenase Kompleks 2 tak apa Kompleks 3 adalah cytochrome C reductase Kompleks 4 adalah cytochrome C oxidase Di antara kompleks 1 ke kompleks 3 Kompleks 2 ke kompleks 3 Kita ada mobile carrier namanya adalah ubiquinone dan kompleks 3 ke kompleks 4 mobile carriernya adalah cytochrome C. So ini gambaran dalam buku Campbell lah. Ada ETC akan melibatkan kompleks 1, 2, 3, 4. Kita boleh nampak. Dan kemi osmosis akan melibatkan ATP sintes. Kompleks 1 tadi namanya apa? NADH dehydrogenase. Kompleks 2 tak perlu ingat nama. Cukup dengan kompleks 2. Q ni represent ubiquinone. Kompleks 3 adalah cytochrome C reductase. Ini adalah cytochrome C. Kompleks 4 adalah cytochrome C oxidase. So, seperti yang saya kata, ETC melibatkan siri perpindahan elektron daripada elektron carrier. So, elektron carrier ada dua, NADH ataupun FADH2. Untuk NADH dan FADH2, hatuwi mereka adalah berbeza. NADH akan melibatkan kompleks 1, 3, 4. Kompleks 2 tidak terlibat. Dan apa yang berlaku dalam pathway ini mudah sahaja NADH is electron carrier NADH will transfer electron to complex 1 NADH oxidize since dia uh, lost electron so complex 1 will reduce sebab dia terima electron complex 1 will transfer electron to ubiquinone complex 1 will oxidize ubiquinone reduce So, once complex 1 is oxidized, complex 1 will pump hydrogen ion from inter from matrix to intermembrane space. Now, ubiquinone will transfer electron to complex 3. Ubiquinone oxidized, complex 3 reduce. Complex 3 transfer electron to cytochrome C. Cytochrome C reduce complex 3 oxidized. So, when complex 3 oxidize, same as complex 1, complex 3 will pump hydrogen ion from matrix to intermembrane space. Then, the cytochrome C will transfer electron to complex 4. Cytochrome C oxidize, complex 4 reduce. Now, complex 4 will transfer electron to final electron acceptor. Siapa? Oxygen. So, complex 4 transfer electron to oxygen. Complex 4 oxidize. So, when complex 4 oxidize, same goes to complex 1 and complex 3. Complex 4 will pump hydrogen ion from matrix to intermembrane space. So, what happened to oxygen? It will combine with hydrogen ion to form 
water. So from this, NADH pathway may involve complex 1, 3, 4. Once complex 1, 3 and 4 oxidize, each of the complex may pump hydrogen ion from matrix to intermembrane space. So ada berapa kali uh, berapa kali pump hydrogen ion, berapa complex yang pump? 3. Complex 1, complex 3 dan complex 4. Okey. Untuk FADH2 pathway pula, dia hanya melibatkan complex 2, 3, 4. Cuba kamu tengok up dari segi fizikalnya berbeza tak complex 2 dengan complex 3 dan 4? Sangat berbeza sebabnya complex 3 dan 4 adalah integral protein. Protein yang cross daripada hydrophilic head kepada hydrophilic head dan seterusnya. Tapi peripheral protein uh, tidak. So complex 2 ini adalah jenis peripheral protein. So apa yang berlaku dalam FADH2 pathway? FADH2 will transfer electron to complex 2. FADH2 oxidize Complex 2 Deduce Complex 2 transfer electron to ubiquinone Complex 2 oxidize Ubiquinone reduce Macam yang NADH pathway Bila complex 2 oxidize Dia akan pump hydrogen ion daripada matrix To intermembrane space Complex 2 boleh tak nak pump hydrogen ion? Tak boleh sebab dia hanya Peripheral protein So tiada hydrogen ion yang akan dipump oleh Complex 2 So, ubiquinone akan transfer elektron kepada complex 3. Complex uh, ubiquinone oxidize complex 3, reduce. Complex 3 transfer elektron to cytochrome C. Complex 3 oxidize cytochrome C, reduce. So, complex 3 bila dia oxidize, boleh tak dia nak pump hydrogen ion daripada matrix to intermembrane space? Boleh. So, cytochrome C transfer elektron to complex 4. Com cytochrome C oxidize complex 4 reduce. Complex 4 transfer electron to oxygen which is the final electron acceptor. So, complex 4 oxidize. So, complex 4 oxidize boleh tak ada nak pump hydrogen ion from matrix to intermembrane space? Boleh sebab dia adalah integral protein. So, daripada sini soalan saja berapa kompleks yang boleh pump hydrogen ion untuk FADH2 pathway? Hanya ada dua sahaja. Maka, dua hydrogen ion yang akan dipump oleh kompleks 3 dan kompleks 4 So daripada situ Itu sahaja ETC Kita tak dapat pun ATP ATP akan terhasil melalui proses kemi Osmosis Cuba ingat balik Osmosis adalah movement of water molecule From high water potential to low water potential Dalam kemi osmosis pula adalah Bukannya kita nak lihat pergerakan air Yang pergerakannya adalah melibatkan hydrogen ion Since complex 1, 3, 4 pump hydrogen ion from matrix to intermembrane space so hydrogen ion will accumulate at uh, in intermembrane space hydrogen ion ni akan ada banyak dekat intermembrane space so dia akan createkan uh, apa ni uh, grad, potential gradient yang akan menyebabkan kemi osmosis berlaku so hydrogen hydrogen ion yang banyak dekat intermembrane space ini perlu masuk semula ke kawasan matrix dan untuk dia masuk, dia perlu melalui ATP sintes. So, apa yang berlaku sebenarnya, bila hidrogen ion dari intermembrane space masuk melalui ATP sintes, dia akan generate energi yang membolehkan ADP combine dengan inorganic phosphate. Inorganic phosphate ni adalah phosphate yang sedia ada, yang berada di dalam matrix of mitochondria. So, ADP combine dengan inorganic phosphate terhasillah ATP. Maksudnya, satu hidrogen ion masuk akan menyebabkan ADP forming ATP. Soalan saya adalah, okay, daripada NADH pathway tadi, ada berapa hidrogen ion yang dipam? Ada tiga. Maksudnya adalah, berapa ATP yang boleh terhasil? So, berapa ATP yang boleh terhasil daripada satu NADH? Tiga. Sebab apa tiga? Satu hidrogen masuk, satu ATP. Hidrogen ion yang kedua masuk, ATP kedua. Hidrogen ion yang ketiga masuk, ATP ketiga. So, satu NADH boleh hasilkan dua ATP. Untuk FADH2 pasal ini pula, hanya berapa kompleks yang pump? Dua. So, hanya ada dua hidrogen ion yang masuk. Maka, hanya dua ATP yang terhasil daripada satu molekul FADH2. Okay, so, secara ringkasnya, secara summary-nya, 
kita dapat 4 ATP daripada substrate level phosphorylation, 2 dari glycolysis, 2 dari Krebs cycle dan 34 terhasil daripada uh, oxidative phosphorylation yang melibatkan ETC dan kemiosmosis. Macam mana dapat 34? Kita ada 10 NADH 